ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಾಯ್ ಜಯಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವಾಗ ತುಳಸಿ ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ಬಹಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ಶೂಸ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸ ಒಂದೇ ಶೂಸು ಇಡೀ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನೋ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸೀಸನ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಡಿಯೋಗೆ ಕೆಲವರು ಹಂಸಲೇಖ ಯಾರ್ರಿ ಹಂಸಲೇಖ ಹಂಸಲೇಖ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಈ ಈಶ್ವರಿ ಪಿಕ್ಚರು ಲಹರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಹರಿ ವೇಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹಸಾಟ್ ನಗರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಳು ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಳು ಮನೆಗಳು ಇವಾಗ ರೋ ಹೌಸಸ್ ಅಂತೇನು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಆವಾಗ ವಟಾರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಸ್ಟು ಅಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಅಂತ ಎರಡನೇವರು ಅಣ್ಣ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತು ಕಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಹರಿ ವೇಲು ಆವಾಗ ತುಳಸಿ ರಾಮ್ ತುಳಸಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ವೇಲು ಸೊ ಅದು ವೇಲು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅವರು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ಭಾಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಹಣ ಒಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಣ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ತೆಲುಗರು ತಮಿಳವರು ಮರಾಠಿಗರು ಇಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸೋರು ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಭಾಳ ಮೌಲ್ಯಗಳಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿದಿ ದೀಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಅದು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಓಪನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು ಈ ಈ ಏಳು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು ಆ ಕಡೆ ಏಳು ಮನೆಗೆ ಓಪನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದು ಹಣ ಒಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಣಿಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಆವಾಗ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಟು ಜನನ ಬೆಳೆಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫೀಸ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಆಡು ಬರೋದು ಸೊ ಇದೇ ಜೀವನ ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳಾಕೋರು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲಂತೆ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಅಂತೆ ಮಯೂರ ಅಂತೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಲಿ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಗಾಯಕರು ಅನ್ ದಿವಂಗತ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ದಿವಂಗತ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಧ್ವನಿ ಭರ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಕರು ಆಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಳು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಡು ಆಡು ಆಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಳಿಪಟ ಇರ್ಬೋದು ಚೂರ್ ಚಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಚ್ಚ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಲಿ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು ಮರ್ಕೋತಿ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಟ ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಟಗಳಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟು ಸಂಗ ಸಂಘ ಸೇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಬದುಕು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇಲ್ವ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಮಲೇರಿ ಭಾಳ ಭಯ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಬೆಳೆಸ ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳುಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನೇರ ಗೆರೆಲೇ ನೀನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಅದು ಗೆರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ಜನತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸೇ ದೊಡ್ಡದು ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಹಣ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರಿವಂತರ
ಸೊ ಹಾಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನೋಡೋದು ಹಣ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನೋಡೋದು ಸತ್ಯ ಅದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಐ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರು ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಸೀನಿಯರು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಐ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೂನಿಯರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೀನಿಯರು ಇದು ಸತ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಇದು ಇದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಲಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಡಾರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಬಟ್ ಆವತ್ತು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಕಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಕಲ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ದಿನಗಳಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಮುಡ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊ ಉದ್ದದಾಗ ಒಳ್ ಒಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಉದ್ದ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಭೈರಪ್ಪನ ಚಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ರೇಗಿಸ್ತವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಬೇರೆ ವೀಕು ನನಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋರು ಬಟ್ ವೀದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿರೋರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ದಾಂಡ್ಗುರು ಕೂತೋ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಿಟ್ ಬಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಡು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನಾನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇರೋದು ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿಯೋದು ಅವ್ರು ಬಿ ಎಸ್ 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 ಎಲ್ ಆರ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋರು ನಾವು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರಾಯ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಸು ನೋಡಿ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಸು ಓದಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಕಾರ್ ಡ್ರಾಯ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಓಹೋ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದೆ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಅವರು ಹಣವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಇದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು
ಎಲ್ವಿ ಅಂತೆ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ ಅಂತೆ ಜರ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೂ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತವೆ ಆಗ ಒಂದು ಶೂದಿಗೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನೂ ಶೂದ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ್ದು ಇದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಅಂದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟದೇ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೂಸ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸ ಒಂದೇ ಶೂಸು ಇಡೀ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆ ದಿನಗಳು ಸತ್ಯ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಂಥ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೋವು ನಲಿವು ಎರಡು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಉಬಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೈಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಓ ಓ ಓ ಅದ್ಭುತ ಈ ಸೈಕಲು ಈ ಅವರ್ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಂಟಾಣಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟಾಣಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋರು ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಓ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡೂರಾಗಿರೋ ಅವಾಗ ಚೀಪ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಬಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇವ್ನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಜು ಬರ್ದೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಿ ಈಜು ಈಜು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಚಡ್ಡಿ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಈ ಥರ ಟ್ರಂಕ್ಸು ಗಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಿಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾರಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರಾಗಿ ಇದು ಮುದ್ದೆ ಬಸಿತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಅದ್ರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಬೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಂಜ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಪಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಗಾಜು ಮಾಂಜ ಹಾಕ್ತೀನೋ ನೀನು ಬುದ್ಧಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಳೆಸಿದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕೇ ಆ ದಾರಿನೇ ಈ ಮಹಾದಾರಿಗೆ ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ನಾನು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅಣ್ಣ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನೂರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇವಲ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅವೆರಡೇ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ 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 ಗಾಂಧಿನಗರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೋಪ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಓದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ
ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವರಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಾರಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಾಗೋದು ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾರು ಆಡು ಆಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವರು ಆ ಲೀಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಯಾವುದೋ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದರು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಲಹರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳೆಯೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳು ನೋ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತರು ಕೆಲವು ಗಾಯಕರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತರು ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗು ನೋಡೋರು ಹವಮಾನಗಳು ಪಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜಾ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯೋ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟದೇವಿ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಹರಿಗೆ ಅಂತ ವಿವಾಹ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಫಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜಾ ಮಹಿಮೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸೀಸನ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಆರ್ಭಟ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರು ಟೇಪು ಹಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಯುಗ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಇದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೊ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಎನ್ ಬೀರಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತಂದರು ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಟೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಡಿಯೋಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹುಡುಗರು ಬಂದವ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆಡಿಯೋ ರೇಟ್ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರೇಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತವ್ರು ಇದು ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ರಿಸ್ಕು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಿಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿನೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ
ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋವಾಗೋ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಪ ನಾವು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನೇ ಈಶ್ವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಥರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವದವರು ಸತ್ಯ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಫಿಫ್ತ್ ವೀಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದು ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಡು ಬರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಂದು ತಿಳಿವು ಅಂತ ಬಿಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಎಟ್ಟು ಗಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಹೊಸ್ತು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಯಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕರಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಆ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಏನು ಜನ 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 ಎವ್ರಿ ಶೋ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲು ಫಿಫ್ತ್ ವೀಕಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವಾರ ಸೂಪರ್ ಟೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಮಾತು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಈಶ್ವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಇದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತು ತಿರುವು ಕೊಡ್ತು ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವನನೇ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಯ್ತು ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಣಧೀರ ಅಂಜದಗುಂಡು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಿಕ್ಚರು ಲಹರಿ ಹಂಸಲೇಖ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಹಂಸಲೇಖ ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಾಷೆನ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ದಲ್ಪತಿ ರೋಜಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟಾನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಂಧ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಘರ ನಮ್ಮಗಳು ಮುಠಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾಯರು ಸಿ ಎಮ್ ಅವಾಗ ಹೈಯೆಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಬೀಂಗ್ ಎ ಸಿ ಎಮ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೇತಾದ್ರಿ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಸಂದಡಿ ಏನು ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅದು ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೊ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಜ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿನ ಭಾವಗೀತೆ ಹೇಳು ನೂರು ಸಾವಿರಾರು ಭಾವಗೀತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಯಿತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮ